，干嘛不直接送到我手里啊？怕我说你？反正今天已经送到了，来不来是你的事儿，别的我不想多说什么。那真对不起了，我还真得跟你说了说。报名，我知道你这段时间对我有点意见，但是咱俩作为这么多年的同学和兄弟。有些话我不得不说，你现在太轻率了。我对你没什么意见，但是我相信李梦竹，我也相信他对我的情感。王明，你知道你这人最大的弱点是什么吗？是什么呀？你的智商一流，专业一流，但是你情商让人担忧啊。你知道你这人最大的弱点是什么吗？啊，情商太高，高的以至于把什么事情都想得这么复杂。好，我想的复杂。石珍药业的新型抗哮喘药物马上就要投产了，这你知道吗？怎么了？他们的生产技术规范报告已经在药监局的网站上公示了。那又怎么了？那你平时你也上网查一查这些业内的消息好不好？他们公布的那份生产技术报告，跟你的研究成果那简直是一样的。我知道那份报告我看过了，也不至于像你说的这么严重。是，那个技术是有点相似，但是科学终归就是殊途同归嘛。而且，他那个技术有问题，根本通不过药监局的技术检验，你不用操心。许光明，你到现在还打算执迷不悟是吧？我现在把实话告诉你吧，他们现在放的就是一个烟雾弹。等你和李梦竹一旦真的结婚了，他们新的生产技术规范报告马上就会出来，那个就是你的研究成果。你现在明白了吧？这个问题我不是没想过，但我告诉你，看这人，我还是愿意相信他。他跟他爸毕竟不一样。他这段时间还在帮着我忙各种乱七八糟的事儿，而且他跟他爸几乎都不怎么来往。光明，你也是有女儿的人，你用脑子想想，这天底下有女儿不跟当爹的来往？哎，我知道，但我现在我也只能选择相信他，我没别的办法。我妈快不行了，我妈现在就必须要看着我跟她结婚，你说我该怎么？我能怎么办？叔叔，哎，阿姨，恭喜啊！哎，好，好，好，谢谢，谢谢。心，老人家今天一高兴，说不定病情能好起来，乐观一点。谢谢您的爱。不管怎么说，咱俩这么多年的好兄弟，你既然决定了要结婚，我怎么不能帮你吗？哎，婷婷和她姥姥呢？今天来吗？应该来。我已经跟他们说了。见证这一场非同一般的婚礼，拜
改善孝为先，这是一对值得称颂的新人，这是一场不平凡的婚礼。最后，让我们真诚的祝福这对新人永结同心，白头偕老，永远幸福。我宣布，许光明先生、李梦竹小姐结为夫妻，请新郎新娘交换戒指。停下，婷婷。怎么了，康宁？光明，不是我要中断婚礼，是婷婷有话要说。爸爸，他是坏人，他把姥姥关起来了。爸，这是真的吗？你为什么要这么做？当然不是真的，这这怎么可能嘛？你说谎，你就是把姥姥关起来了。爸爸，你快去救姥姥。到底怎么回事？光明，这孩子说什么，我根本听不懂啊！婷婷，婷婷，你可千万别听别人教唆啊！李总，你的意思是我在教唆婷婷，让她冤枉你是吗？光明，我之前的推测是对的，你曾经失踪的那个移动硬盘就是李梦竹偷的，而且还栽赃陷害给了齐阿姨，她拷贝了里面的数据。石珍药业的新药就是基于你移动硬盘里面的核心技术才开发出来。钱阿姨知道这件事之后，跑去找他对质，结果被他软禁起来了。他就是怕钱阿姨跑到婚礼现场来会揭穿真相。我这么说没错吧，李总？你胡说八道！他这是挑拨离间啊，无事生非。啊，对了，这个姓康的就怕你跟梦竹走到一起，怕你加入我们石珍药业，所以今天他在这儿信口雌黄，胡说八道。你才胡说八道呢！徐光明，康健说的都是真的。李梦竹，你别不说话呀！你敢不让你承认你干的这些事儿？你要不说，哼，我可就说了。你，谁让你到这儿来的？他说的是不是真的？光明，等我们举行完婚礼，我再跟你说好。我现在就要答案。光明，梦竹，光明，我我错了，这些是我干的，康健，康健说的话都是真的。傻子，那你告诉我，你为什么要这么做？为什么？光明，我错了，我我真的错了，我爱你是真的，请你相信我，我是真的爱你。光明，啊，阿姨。老人家已经走了，节哀顺变。阿姨。妈，阿姨，阿姨，好嘞，好嘞，阿姨，嗯，阿姨，阿姨，大家走开吧，啊。这地啊。知道，你累了，哎，过去了，一切都结束了，我送你回家。
咱们回徐家口。Bye. <laughs>